Hello, welcome to M4 Science YouTube channel. In this class, we will learn the classes in the class. 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 If you are watching this channel, please subscribe to the channel. Please subscribe to the channel. Please share the video. Okay, let's learn the classes in the class. We will learn the classes in the class. नाइन्थ फिजिक्स ले फर्स्ट चैप्टर आया द्रवा बलंगल अलग ले फोर्स इन फोर्स इन फ्लोइड्स ऐनी चैप्टर आने पड़ी कुन्दे सर देखा एट्टी ले फिजिक्स ने लोग ऐंगने आमने निकाल रही ला पक्षे अनबद ले फिजिक्स है वाला रे एलुप्पतल पढ़ी का बैठे चला ट्रिक्स हूँ मट्टू मा अधुमाई बंदा पटक करा एलुप्पो वाले गुलमा ऐड आने जानी क्लास ले बंदे रिकन्दे अगर ऐने गिल आदिम इस चैप्टर ने कुरिच्चे अंदा आनु पारण जरम द्रवा बलंगल इन्दु वेच्चा द्रवंगल ले अनुभव पढ़ना बलंगल फोर्स इन फ्लोइड इंदा இத் திரவங்களில் அனிவோப் படுந்தான் பெலங்களைக் குறுச்சானி சாப்டில் படிக்கானலது ஓகே அங்கு நேனங்கள் சாப்டில் உங்கள் ஆதியம் சாப்டில் கடக்குந்தேன் உம்மின் ஜஸ்டுர் ஏக்சாம்பல் வரையான நீங்கள் எப்படு எங்கிலும் இவு பக்கரில் வெள்ளம் நரச்சியாது இல்லைக் Orang plastik bot le, ada kan yang ada di lantai tu? Ia, amal kaki ada tu sport la, naya ramai ada kan yang beru. Saada anak, orang wasitu ada di lantai lepas pergi anda tu. Pasti anda ibarat lantai itu boleh saada naya lantai tu pengang karno. Saada anak naya bot le, orang naya ida anak naya ada di lantai tu, naya ramai ada kubu. Ia, pasti naya ibarat lantai ada di lantai tu bot le, naya mukio aje tu. Aku kaki ada tu sampai tu, naya bot le naya ramai ada tu kundi anda. Okay, ada yang dua orang ikut. Ada lengan kandang dalam kapal, kadal kadal lori orang guna kadal lori sanjiri guna kapal lori orang kadal lori guna pungi kita guna tu guna. Ada itu orang dia ikut. Ada lengan hydrogen nara cah beli orang. Ada lengan orang kita bintik aja naya wahyu lori mukal lori pun yaran 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 guna po. Ada melayu lori yaran wang kaya. Angkat tu korai samsi yang lori guna. Aduh mai bandar petrol lori chapter ane ini chapter drama balangan force in fluid. Ini dia awalnya pendidikan lori dana buoyancy alanggil plavakshama balang. प्लवक्षम बलम अलग बोयसी एंण बोयसी अब पर मे या एक्सापि पर निच स्वंट आ कल ना बलम को ना एफेटेड़ी शरीन नि कल मतरा मेरे तली तरी वो मतलब तुमको संदम आये था ना एक कल्ले डकन्द नाल्ला बैलंग कोड करने दे रहे हो नाल्ला फोर्स अलग नाल्ला एफोर्ट डकन्द दे रहे हो शरीर नल्ले इन्दर तुम लोग कल्ले डकुम बाड़ी ना रालंग ला मेहल के इंगना कल्ले ने मेहल के इंगना पो ताली देरी ना डेंगल नरके नार्थर तत्रा एफोर्ट डकन्द � Oru valiya, oru kallu hoychu. Amlu veedan daakana obegan oru valiya kallu hoychu. Alay maadar istiga hoychu nechu. Yani, istiga vellathna dukumbo. Sradika, yani istiga vellathna dukumbo. Ik baaran korovai. Yani ibudan oti istiga yani pundi ganey the vere. Yi vellathne the vere pundi ganey valare alupai. Kana vellathne oru vastu ne pokka valare alupa. Ennala adhe istiga yani ibudan korchu guri mayala ko pokka nengil. Vaiyulu pokka neng ondu guri nde enderum. Effort oru kandre neng ondu guri kurdal valam prayoy kandreum. Ada anda kau dah ikut belalat itu luas tuhnya pokai itu lalu pergi tuh ya. Istiga na, kalau pun korai juga, lengan istiga, banyak istiga nara same istiga, lengan same brick. Yang anda ini yang belalat itu bokum bawa lalai lalu pom, ini nara wahyu lalu bokum bawa lalai, budhi mu tight tuh meringan deh. Ada anda ikut belalat itu lalu pergi tuh orang karno. Ibu deh ini nara tuh pernah deh. Ya pelai ikut nama ke orang sahaja bokum bawa lalai lalu pergi tuh na, banyak orang ada di mana melalui belam perayu ikut mula leh. Enam bercakap, belalat itu nendu, jani kalu pukkuna samai itu, belam, alangkah drabam, ibarat enda ana draba, a draba ande yum, mugal lor teri belam prayoiko. Enam bercakap, uru wastu ini jani ande yane, uru draba teri ingene mukki tegan. Dash tegan uru cakap, uru wastu ini jani draba teri ingene mukki eciri ka. Agar mukki o kumbu, a wastu inde mel, i drabam, i draba ke mel alangkah draba mel ada ana drabam wastu inde mel mugal lor tegan uru belam prayoiko. Apa bawa drab? Adi ini melayu belalam, melayu ke drab angan belam prayu ikumba. Adi ni ke pokka malah re ulupai riku. Inna ni belai itu berak gitu lori drab. Tetapi mungkin kerana adi re gitu lolo. Nani ikalili berat tiga inyal. Poki 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 berat tiga inyal. Wahyu le tiga inyal. 
പിന്നെ ഈ ബലം ഉണ്ടാവോ ആ ദ്രവത്തിന് മാത്രം വസ്തു ബലം പ്രയോഗ വസ്തുവിന് ആ ദ്രവം മാത്രമാണ് വസ്തുവിന് മേൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ശരി തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പൊക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ശരി തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് കിണറിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കോരാ കോരാന്ന് വെച്ചാൽ മുക്ക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്ന് വിചാരിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതൊരു കിണറാന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിലേകദേശം പകുതിയോളം വെള്ളമുണ്ട് ഇതിലേകദേശം പകുതിയോളം വെള്ളമുണ്ട് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഉമ്മ പറയാം അല്ലെ ഉമ്മ പറയാണേ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കോരി വരാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു അനിയനും ഉണ്ട് നിങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തല്ലാവും കാരണം എല്ലാവർക്കും മടിയന്മാരായിരിക്കും ശരി തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണ നിങ്ങൾ നയൻത്തിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അവനാണെങ്കിൽ എട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ പറയാണെന്ത് ഏകദേശം ഉമ്മ പറയാണ് അടിയിൽ മേലത്തെ കലക്ക് വെള്ളം ഒന്നും വേണ്ട അടിയിൽ നിന്ന് നല്ല വെള്ളം എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പിയിട്ടിട്ട് ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം നിങ്ങളോട് കോരിയെടുക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയാണ് പകുതി ഞാൻ കോരാം പകുതി നീ കോരുന്ന് അനിയനോട് പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാണ് ആദ്യത്തെ പകുതി ആദ്യത്തെ പകുതി എന്നാൽ വെള്ളമുള്ള പകുതി അത് ഞാൻ കോരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വെള്ളം പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ള വായുവിലൂടെയുള്ള പകുതി നിങ്ങൾ അനിയനോട് കോരാൻ പറയാണ് ആർക്കായിരിക്കും നല്ല എളുപ്പം ആർക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ കോരിയ പകുതി ഭാഗം എവിടെ ആയിരിക്കും ഇത് വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പൊന്തി പൊക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം ഈ ദ്രവം എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും ഇതിന് മേലേക്ക് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ശരി തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തീരെ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാൽ ബാക്കി ഇവിടെ നിന്നുള്ള പകുതി വെള്ളം കോരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അനിയൻ ഒരു വിധായി ഉണ്ടാവും കാരണം അവൻ മുഴുവൻ എഫേർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവനെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ശരി തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ്രവത്തിൽ ദ്രവം ഒരു വസ്തുവിന് മുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലവക്ഷണം ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി അപ്പം എന്താണ് ബോയൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു ഒരു പ്ലവക്ഷണം ബലം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഭാഗ്യവുമായോ പൂർണമായോ ഒന്നെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവുമായിട്ടോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ദ്രവം വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ എവിടേക്ക് ബലം പ്രയോഗിക്കും മുകളിലോട്ടൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കും ദ്രവം വസ്തുവിൻ മേൽ മുകളിലോട്ടൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കും ആ ബലമാണ് പ്ലവക്ഷണം ബലം ഒന്നുകൂടി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് പ്ലവക്ഷണം ബലം ഒരു ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ദ്രവം ആ വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ മുകളിലോട്ടൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കും ആ ബലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലവക്ഷണം ബലം ഒന്നുകൂടി പറയാം എൻ്റെ ബോഡി ഈസ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഒരു വസ്തു ഞാൻ ഇമ്മേഴ്സ് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മുഴു ഭാഗികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടോ ഞാൻ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് എൻ്റെ ബോഡി ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു വസ്തുവിന് ഞാൻ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഭാഗികമായോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടോ അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ട് ആൻഡ് അപ്പേർഡ് ഫോഴ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്തുണ്ടാക്കും ഒരു മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ഓൺ ദി ബോഡി ബോഡിയുടെ മേലെ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ മേലിലോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ടൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കും ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബോയൻസി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറ എന്താണ് ബോയൻസി എന്നാൽ വെൻ എ ബോഡി ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ട് ആൻഡ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബോയൻസി ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള എന്താ നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ബോയൻസി പറഞ്ഞു ബോയൻസിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ത് നമ്മളൊരു കപ്പ് കപ്പ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് അടിയിലേക്ക് മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ ഇടുന്ന സമയത്ത് നേരെ മേലോട്ട് പൊന്താൻ കാരണം എന്താണ് അടി വെള്ളം ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൻ്റെ മേലോട്ട് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടാണ
object weight in air weight in fluid loss of weight ഒരു കോളം കണ്ടോ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇഷ്ടിക ഒരു ബ്രിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്തു വെച്ചോ ഒരു കല്ല് ഓക്കെ ആ കല്ലിനെ ഞാൻ വായുവിൽ തൂക്കി നോക്കണം ആദ്യം ഞാൻ ആ കല്ലിന് വായുവിലെ ഭാരം നോക്കണം ഞാൻ ഒരു സ്പ്രിങ് ത്രാസ് വെച്ച് സ്പ്രിങ് ത്രാ ഒരു ത്രാസാണ് അത് ആ കല്ലിന് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൈ കല്ല് കല്ല് വായുവിൽ എത്ര ഭാരം ഉണ്ടോ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ വായുവിൽ വെച്ച് ആ കല്ലിൻ്റെ ഭാരം അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വായുവിൽ വെച്ച് ആ കല്ലിൻ്റെ ഭാരം ഞാൻ അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇതേ കല്ല് ഞാൻ എവിടെ വെച്ച് ഒരു ദ്രവത്തിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ദ്രവത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അളന്ന് നോക്കുകയാണ് ഈ കല്ലിനെ മറ്റേ വായുവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തൂക്കി നോക്കിയത് മറ്റൊരു വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തൂക്കി നോക്കുകയാണ് അതിനെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ എത്ര ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഭാരം കിട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വായുവിലെ ഭാരം ഞാൻ ഡബ്ല്യു വണ്ണും ദ്രവത്തിലെ ഭാരം ഞാൻ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് കൊടുത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനുണ്ടായ ഭാരക്കുറവ് ദ്രവത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതിനുണ്ടായ ഭാരക്കുറവ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് വായുവിൽ പത്തും ദ്രവത്തിൽ ഏഴും ആണെങ്കിൽ എത്ര ഭാരം കുറയാ ചെയ്തത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ മതി പത്ത് മൈനസ് ഏഴ് എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ ശരിയല്ലേ ഈ മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞുണ്ടാവുക ദ്രവത്തിൽ ഈ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഉള്ള സാധനം ദ്രവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എത്ര ന്യൂട്ടൺ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ആ മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ ബലം ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതൊരു വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഇതിന് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് ശരിക്കും വായുവിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് എത്ര ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്നാൽ ഞാൻ ജലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദ്രവത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം ബാക്കി മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ ആരാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക പ്ലവക്ഷോ ബലമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ട പ്ലവക്ഷോ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് അതിനുണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരക്കുറവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വായുവിൻ്റെ ഭാരത്തിന് ദ്രവത്തിലെ ഭാരം എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി വേറെ എക്സാമ്പിളും പറയാം ഒരു ഒരു ലോഹ ലോഹ കഷ്ണം മെറ്റൽ പീസ് ഒരു മെറ്റൽ പീസ് എടുത്തു വെച്ചോ അതിൻ്റെ ഭാരം അമ്പത് ന്യൂട്ടണാണ് ഞാൻ വായുവിലൂടെ വായുവിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒരു മെറ്റൽ പീസിനെ എന്ത് ചെയ്ത് ആദ്യം വായുവിൽ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എത്ര ന്യൂട്ടണ അതിൻ്റെ ഭാരം അമ്പത് ന്യൂട്ടണാണ് ഞാൻ ഇതേ സാധനത്തിന് ദ്രവത്തിൽ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാരം എത്ര കിട്ടിയത് നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടണാണ് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ഭാരം കിട്ടി അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടണാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഭാരക്കുറവ് എത്രയാണ് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എത്ര അമ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത് എത്ര കിട്ടി പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഈ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും ഈ ദ്രവം മുകളിലോട്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ച പ്ലവക്ഷം ബലം എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു വസ്തുവിന് വായുവിലെ ഭാരം എയറിലെ വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത് ന്യൂട്ടണും ദ്രവത്തിലെ വെയിറ്റ് നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ പ്ലവക്ഷം ബലം ബോയൻസി എത്ര ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അമ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത് എത്ര കിട്ടും പത്ത് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് പ്ലവക്ഷം ബലം കണ്ടെത്താം പ്ലവക്ഷം ബലം കണ്ടെത്താൻ വസ്തുവിന് ദ്രവത്തിലുണ്ടായ ഭാരക്കുറവ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിലുണ്ടായ വെയ്റ്റ് ലോസ് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും ആ വസ്തുവിന് അനുഭവപ്പെട്ട പ്ലവക്ഷം ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലവക്ഷം ബലം എന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു പ്ലവക്ഷം ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു വെള്ളം ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഇതിന് മേലെ ഏതൊക്കെ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മുകളിലോട്ട് എന്ത് ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്ലവക്ഷം ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ബോയൻസി ആക്ടിങ് ഓൺ അപ്വേർഡ് ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷം ബലം മുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്
അങ്ങോട്ടായിരിക്കൂലേ കാരണം ബലം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങോട്ടല്ലേ ശരി തന്നെയല്ലേ നേരെ മറിച്ചാണെങ്കിലോ ഇവിടെ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ അവിടെ നിന്ന് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ അഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ തള്ളുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ തള്ളുന്നെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാ കാരണം ഡെസ്ക് നീങ്ങുക ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡെസ്ക് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാൻ നിൽക്കും ശരി തന്നെയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തു ബോഡിയുടെ മേൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് പ്ലവക്ഷണ ബലം ബോയൻസി മുകളിലോട്ട് രണ്ടാമത്തത് താഴോട്ടുള്ള അതിന് വെയിറ്റ് കാരണമുള്ള താഴോട്ടുള്ള ഒരു ബലം ശരി തന്നെയല്ലേ എപ്പോഴാണ് ഈ വസ്തു പൊങ്ങിക്കെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ആ പ്ലവക്ഷണ ബലം കൂടുതലും ഏത് വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ടുള്ള ബലം എന്തായാലും കുറയുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതലും ഇത് കുറവാകുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വസ്തു പൊങ്ങിക്കെടുക്കാം മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇപ്പം ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പൊങ്ങിക്കെടുക്കാൻ കാരണം പ്ലവക്ഷണ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി കൂടുതലും അതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഭാരം കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കും വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കെടുക്കാൻ കാരണം ശരി തന്നെയല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ബലം ഭാരം കൊണ്ടുള്ള ബലം കൂടുതലും ഇത് കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ മുങ്ങിക്കെടുക്കുക ചെയ്യും ഭാരം കൊണ്ടുള്ള ബലം കൂടുതലും അടിയിലോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കൂടുതലും മേലേക്കുള്ള പ്ലവക്ഷണ ബലം കുറവാണ് അടിയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് പത്ത് ന്യൂട്ടണും പ്ലവക്ഷണ ബലം മൂന്ന് ന്യൂട്ടണും ലക്ഷ്യം പൊന്തുവോ ഇല്ല അത് മുങ്ങിക്കെടുക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടും ഒരേ ഇവിടുന്ന് ഭാരം അഞ്ച് ന്യൂട്ടണാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷണ ബലം അഞ്ച് ന്യൂട്ടണ് രണ്ടും ഒരേ മാതിരിയാണ് പ്ലവക്ഷണ ബലവും ഭാരവും ഒരേ അളവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ എവിടെ വെച്ചോ അവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ ആ വസ്തുവിനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ എവിടെ വെച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കും ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിൽക്കും എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് അവിടെ അനങ്ങാൻ നിൽക്കും മനസ്സിലായോ ആയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട